à vous amis célibataires, bienvenue pour ce tirage qui vous est consacré. Je sais que très régulièrement j'ai dans mes commentaires le fait que les tirages sentimentaux ne s'adressent qu'aux couples ou à ceux qui peuvent être en relation. Alors comme promis, je vous ai préparé un petit tirage spécifique pour vous. Je vais vous donner deux possibilités. Ici, on va faire un tirage avec le tarot pour voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes actuellement, ce à quoi vous aspirez et puis bah, qu'est-ce qui vous attend. On complétera avec la triade, avec la métiste love. Alors bien sûr, gardez toujours le recul nécessaire. Le message, il vous parle, il ne vous parle pas. Euh, prenez ou vous ne prenez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour être sûr que je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails pour le premier contact. Et puis après, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors pour ce tirage, je vais vous donner le choix entre deux possibilités. La première, eh bien ce sera cette jolie pierre améthyste ici. Et puis pour le second choix, eh bien ce sera le cristal de roche. Voilà, je vous laisse écouter votre intuition. On se retrouve tout de suite pour vous qui avez choisi la métiste. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la métiste. On va regarder un petit peu le message que les cartons ont à vous transmettre pour vous, amis célibataires. On va regarder un petit peu d'où vous venez, hein, de quelles énergies vous êtes issus, entre guillemets, dans quelles énergies vous êtes actuellement et ce à quoi vous aspirez. Et puis, on verra ce qui se présente à vous dans la suite des événements. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste. Quel est le message pour vous qui avez choisi l'améthyste Allez, le message pour vous. On a la mort ici qui va nous parler de changement, de transformation. On laisse quelque chose derrière soi avec la mort. Peut-être qu'on nous parle ici du signe du scorpion. En tout cas, on va nous parler de mutation, de devoir effectivement accepter un changement, accepter une évolution, laisser le passé derrière soi pour opérer une renaissance. Parce que, bien évidemment, la mort, symboliquement, c'est le renouveau. Pour renaître, il faut mourir. Donc, c'est vraiment une carte qui va nous parler de changement profond ici pour vous. Et on a la 4 de coupe qui va nous parler peut-être d'une certaine forme d'attente. Le 4 de coupe, il est un peu insatisfait. Il est bien, hein, mais c'est bof, quoi, en fait. Avec le 4 de coupe, on sent nuit un petit peu, on peut peut-être trouver que notre vie manque un petit peu de peps, un petit peu de folie, un petit peu de passion. Ce 4 de coupe peut nous parler d'opportunités qu'on nous présente mais qui ne nous intéressent pas franchement ou qu'on n'a pas saisi ou que on regrette d'avoir saisi. Bon, on va voir un petit peu d'où vous arrivez. 6 de coupe, 3 d'épée. Ok, bon, on voit ici que le passé a été souffrant. Avec la 3 d'épée, il y a une déception, il y a une blessure. C'est peut-être lié ici avec le 6 de coupe vraiment à une relation dans laquelle vous étiez depuis longue date, peut-être depuis l'enfance même avec le 6 de coupe, ou en tout cas votre vie de jeune adulte, votre vie d'adolescent. Peut-être que vous avez vécu une histoire d'amour très longue avec quelqu'un et que eh bien, ça s'est mal terminé avec ce 3 d'épée, qu'on a vécu une souffrance par rapport à ce lien. Le 6 de coupe, c'est souvent symboliquement notre passé, une certaine forme de nostalgie. Donc vous pouvez entretenir ici des souvenirs qui sont liés à une certaine relation que vous avez peut-être pu idéaliser à un moment donné, mais qui, euh, au fond, a peut-être fini par une certaine forme de déception et de souffrance. Ça peut être une trahison, ça peut être une rupture, ça peut être des mots qui ont été prononcés, qui nous ont fait mal. C'est une douleur, en tout cas. Hein. Vous voyez que ce cœur, il est transpercé par trois épées. Et donc, ici, il y a peut-être une certaine forme de naïveté, de légèreté que vous avez perdu dans toute cette histoire. Parce que, justement, vous avez été trahi au plus profond de vous par cette personne avec qui vous aviez peut-être un lien assez spécial avec ce 6 de coupe, hein. c'est les liens d'âme sœur, c'est vraiment euh, symboliquement les personnes qu'on connaît depuis toujours ou qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Donc là, on voit bien que vous arrivez d'une situation un peu souffrante. Bon, où vous en êtes actuellement Roi de bâton et chariot. Ah bah écoutez, ça bouge pour vous. 
où vous en êtes actuellement. Peut-être que vous, êtes, vous faites beaucoup de déplacements au niveau professionnel. Avec le chariot et le roi de bâton, vous pourriez être en train d'entreprendre de nouveaux projets, de prendre des initiatives dans votre vie de manière générale, peut-être dans votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que là, vous vous dites, allez hop, c'est bon, Banco, le passé, c'est le passé, j'en ai marre, la souffrance, je laisse derrière moi, j'ai envie d'entreprendre des choses, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'inscrire sur des sites de rencontres, j'ai envie d'opérer de, 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 un mouvement, en tout cas. Il y a une reprise de confiance avec le roi de bâton et le chariot. Alors peut-être que pour certains, euh, il y a quelqu'un dans vos énergies. Il y a une rencontre hein, avec ce roi de bâton et ce chariot. Il y a peut-être quelqu'un ici que vous avez rencontré dans le cadre de vos activités professionnelles. Quelqu'un qui dégage une certaine forme de charisme avec ce roi de bâton, parce que c'est quand même le séducteur du tarot, celui qui euh, dégage une certaine forme de, de, euh, de charme euh, et d'assurance qui est relativement séduisante. Alors bien sûr, ça peut être vos énergies à vous, ça peut être une reprise de pouvoir que vous êtes en train d'opérer dans votre vie actuellement, parce que vous mettez des projets en route, parce que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie ici. Mais bien évidemment, on ne peut pas évincer le fait que ce, ça puisse être quelqu'un autour de vous, ce roi de bâton, donc pourquoi pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et pourquoi pas ici avec cette carte du chariot, euh, le signe du cancer. On peut nous parler ici du mois de juillet, hein, pour... Euh, pour vous qui avez choisi ce tirage, et ici, pourquoi pas, une rencontre importante avec ce roi de bâton qui euh, vraiment dégage euh, une énergie euh, euh, très magnétique. Hein. Le roi de bâton est très sûr de lui, il entreprend les choses, il séduit, donc vous êtes peut-être, euh, euh, voilà, euh, ok, vous avez vécu quelque chose de souffrant, votre passé, il euh, y a un poids qui est là, il y a peut-être une trahison, une déception qui est toujours présente, mais en même temps, peut-être que ça ne vous empêche en aucun cas de séduire, de faire le le, 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 le bourreau des cœurs avec ce roi de bâton et du coup avec ce chariot de dégager vis-à-vis -vis de l'extérieur une certaine forme de confiance, une certaine forme de, 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 de pouvoir euh, parce que le, le chariot il est très conquérant. Donc avec ces deux cartes-là, il y a de la conquête dans l'air. Alors soit c'est vos énergies à vous, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Qu -ce que, à quoi vous aspirez justement 9 de denier. Et 6 de denier. Bon, alors peut-être que vous êtes plus focus tout compte fait sur le côté très matériel des choses. C'est-à-dire qu'avec le 9 de denier, on veut de l'abondance, on veut se faire plaisir. Il y a une certaine forme d'égoïsme un petit peu qui plane. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous, ce que vous attendez, c'est une relation dans laquelle on soit d'égal à égal. Euh, où on soit sur un pied d'égalité et où chacun conserve une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Chacun chez soi, entre guillemets, hein, même si c'est pas... Mais symboliquement, chacun sa vie, euh, chacun ses projets, euh, chacun euh, son appart, euh, vous voyez, chacun ses comptes. Euh, ok, on est dans... On échange, bien évidemment, on est là l'un pour l'autre, on donne, on reçoit, mais on donne et on reçoit de manière équitable. Il n'y a pas un qui donne plus que l'autre. Et il y en a un ici avec ce neuf de données qui a envie de conserver une certaine forme de... de... Voilà, je pense à moi. Je n'ai pas envie d'être totalement dans la fusion avec ces cartes-là. D'accord Et peut-être que pour certains, vous avez à cœur actuellement plus euh, d'être concentré sur vos objectifs professionnels, sur euh, peut-être que vous êtes dans une activité indépendante, que vous vous lancez dans des projets innovants, euh, que vous êtes en train de poser des actions dans ce sens-là, que vous êtes très investi du coup pour créer un équilibre et euh, une abondance matérielle financière, et que c'est ça votre priorité. Mais si c'est par rapport à la relation, ici, il y a quand même une certaine forme de, voilà, je ne je, je veux pas non plus totalement me donner à l'autre, je ne veux pas non plus totalement appartenir à l'autre. Chacun, on, je veux qu'on soit sur un pied d'égalité. Ouais, il y a une certaine forme avec la reine d'épée ici de... Bon, voilà, je décide, c'est comme ça que ça va se passer, je fixe les règles. Hein, je, je, voilà, je pense à moi aussi, je ne suis, suis pas là pour euh, m'abandonner et me sacrifier pour l'autre. Qu'est-ce qui vient vers vous du coup 7 de denier, un petit peu de patience, d'attente. 8 d'épée, ok, un petit peu bloqué. Et le 2 d'épée, ok. Bon, ici, il pourrait quand même y avoir l'idée d'une certaine forme d'attente 
qu'il y ait certains blocages, des blocages qui sont peut-être mentaux, c'est-à-dire c'est dans notre tête, hein. il y a un conditionnement ici avec le 8 d'épée, il y a peut-être des peurs, peut-être la peur de totalement maintenant se donner à l'autre, parce qu'on a peut-être été dans une relation ici en miroir et un peu fusionnelle, où on s'est totalement abandonné à l'histoire, et du coup on a été déçu, donc maintenant on est un peu en mode, bon, ouais ouais, je veux bien donner, mais attention, non non, moi je garde mon indépendance, euh, euh, moi je veux pas, vous voyez, et, et du coup on se protège un petit peu, on met quand même certaines barrières et on peut bloquer ici un petit peu les choses. Donc j'ai l'impression que là, pour ce qui vient vers vous, il y a de l'attente, il y a peut-être un petit peu de patience à avoir avant de pouvoir euh, revivre quelque chose de totalement... Euh, euh, épanouissant hein, au niveau sentimental. Euh, le 7 de denier va nous dire que voilà, il y a encore quelques étapes ici, il y a peut-être encore quelques blocages qu'on doit lever parce que vous voyez que ces deux personnes là elles sont aveuglées, elles ont un bandeau sur les yeux. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'ego ici parce que l'envie de ne pas appartenir, l'envie de ne plus fusionner, l'envie de et donc vous pouvez être aux prises d'un certain côté entre des envies très contradictoires, c'est-à-dire l'envie de rencontrer de nouveau le grand amour et en même temps une position un peu ferme sur la manière dont vous souhaitez partager avec l'autre. Ça peut être un petit peu contradictoire tout ça. Et donc du coup, euh, on peut être un petit peu dans des blocages et dans, dans une forme de, de ralentissement ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade sur ces cartes du tarot Ouais, on a l'oméga, la réussite, très bien, et le temps. Bon, il y a quand même cette idée de patience ici. Il y a une page qui va se tourner pour vous, mais ce n'est pas pour tout de suite maintenant non plus. Il y a encore un petit peu d'attente. Mais la réussite est là, vous allez, euh, euh, je pense que ici vous êtes encore imprégné hein, de ça. Et, et peut-être que vous n'avez pas encore totalement tourné la page. Vous êtes peut-être ici en train de vous reconstruire, vraiment. Et donc de vous investir, comme je le disais, dans votre domaine professionnel, peut-être une activité indépendante, peut-être développer des nouveaux projets. Et donc du coup, peut-être que le timing, il n'est pas encore juste pour vous, pour rencontrer une nouvelle personne. Il y a encore un petit peu d'attente qui ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec l'améthyste love Il y a un cycle qui doit prendre fin ici. Avec l'oméga, on doit achever quelque chose. Et peut-être que c'est ça qu'on doit achever. Il y a peut-être des déménagements dans l'air. Vous êtes peut-être en train de quitter une personne, quitter une situation, en train de mettre en place, comme on le disait, de nouvelles choses, de nouvelles étapes dans votre vie, en train de bouger, voyager, déménager. Et donc peut-être que le focus, il est plus sur le domaine « je me sécurise, je me reconstruis, je m'occupe de moi ». Et une fois que j'aurai fait ça, je serai peut-être ouvert ou ouverte pour autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas encore le timing. Hein. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement libre dans votre tête pour pouvoir vous réinvestir dans autre chose. J'ai l'impression que c'est plus votre réussite matérielle financière qui est prioritaire là pour vous en ce moment. Vous sacrifiez peut-être votre vie personnelle pour l'instant pour votre réussite professionnelle. Allez, on prend quelques cartes de l'améthyste. On nous parle de pause. On nous parle de l'été. De la lune. La séparation. Et la magie. Ok. Moi, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes en train de boucler ici. Hein. Vous êtes peut-être célibataire, mais tout fraîchement ici. Il y a, il y a une, une séparation, euh, peut-être que, moi, pour moi c'est ça, hein, c'est que vous êtes en train de partir pour de nouveaux projets, de nouveaux horizons, mais pour l'instant le passé il n'est pas encore clôturé totalement. Peut-être que ça va être sur cette période de l'été que les choses vont bouger pour vous, hein, mais ici on nous a bien une fin, il y, a, il y a quelque chose qui doit être clos. Donc, je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais et comment, comment ça vous parlera. Le nouveau départ, il est là. Le renouveau, il est là. Mais pour moi, avant, il y a un chapitre à clôturer. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez du mal à vous détacher parce que c'était quelque chose d'assez intense, d'assez fusionnel et où vous avez été meurtri, vous avez été déçu, vous avez été trahi. Donc, 
ça complique un petit peu la donne et tout compte fait, bah voilà, il y a un temps pour tout et tant qu'on n'a pas totalement fermé la porte sur le passé, bah on ne peut pas non plus ouvrir la porte sur autre chose. Donc j'ai l'impression que là, pour vous, vous êtes dans une phase de transition et que pour l'instant, vous avez plus à cœur de vous concentrer sur vous-même, sur votre santé physique, matérielle, financière, sur vos besoins, sur votre bien-être. Je ne pense pas que vous soyez totalement tout compte fait ouvert pour l'instant à une nouvelle relation parce qu'il y a des choses à clôturer déjà et et que vous n'êtes, comme je vous l'ai dit, il y a une, le fait de ne plus vouloir forcément appartenir à l'autre. Hein. Donc euh, peut-être qu'on est en contradiction, comme je le disais, entre l'envie de vivre quelque chose de très intense, et en même temps, le fait qu'on n'ait on pas envie non plus de totalement être dans la fusion. Donc on, on pourrait avoir ces envies un peu contradictoires comme ça. Voilà pour vous qui avez choisi la métiste. Eh bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans vos commentaires comment ce tirage vous aura parlé. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à regarder les autres choix si euh, toutefois le tirage vous parlait mieux. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur mon mail. Je fais toujours l'approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc voilà, vous me donnez juste prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Et puis ensuite, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Merci pour votre écoute, à très vite. C'est parti pour vous qui avez choisi le cristal de roche. On va aller regarder quel est le message pour vous, amis célibataires. Avec le tarot, on complétera avec un petit peu de carte de la triade et puis la métiste love. On va regarder un petit peu d'où vous venez. De, de, de quoi vous arrivez comme énergie, donc, dans quelles énergies vous pouvez vous situer actuellement et à quoi vous aspirez. Et puis on verra ce qui peut se présenter à vous. Allez, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour vous qui avez choisi le cristal de roche Amis célibataires, allez c'est parti on a l'as d'épée, ok, on nous parle de nouveauté, on nous parle de karma, on nous parle de lucidité, de vérité, de nouvelles, de communication éventuellement, de décision peut-être aussi pour certains. Oui, on peut avoir ici des énergies d'un signe d'air, verso, gémeaux, balance, avec ce roi d'épée et cet as d'épée. En tout cas, il y a des décisions peut-être officielles là qui se prennent pour vous, hein, amis célibataires, peut-être que vous clôturez une procédure de divorce, peut-être que vous officialisez certaines choses dans votre vie, que vous avez pris certaines décisions sur lesquelles vous ne revenez pas. Bon, une analyse que vous avez menée euh, euh, sur votre vie qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus et vous êtes assez lucide, on va dire, sur votre situation. D'où vous venez La 10 d'épée, ok. Là, il y a une fin. Hein. Oula, 10 d'épée, 10 de bâton. Voilà. Vous avez clôturé un cycle, hein, très clairement, avec ces deux 10 et la tour. Waouh Ça vous est tombé dessus, je pense. Ça vous est tombé dessus et ça a été compliqué. Je pense que vous sortez d'une situation qui vous a mis à terre, qui vous a épuisé moralement, physiquement, psychologiquement. La tour, c'est ce qui vient euh, détruire. C'est la foudre qui nous tombe dessus et qui vient détruire ce à quoi on s'accrochait, ce à quoi on croyait, ce sur quoi on s'était construit parfois et qui vient tout faire voler en éclat pour qu'on lâche, pour qu'on accepte que peut-être autre chose nous attend de mieux. Et avec la 10 d'épée, il y a quand même une idée de souffrance, il y a une idée d'échec. Euh, C'est la fin inéluctable d'une situation. Donc là, je pense que très clairement, ces trois cartes-là, elles ne peuvent être que flagrantes sur le fait que vous arrivez de quelque chose euh, qui vous a complètement déstabilisé, qui vous a complètement désorienté. Avec la tour, hein, comme je le disais, c'est ce qui, c'est la surprise. Bon, alors là, j'ai l'impression que la surprise a été peut-être pas excellente. Hein. Bon, peut-être que c'est vous hein, qui avez, qui avez tout fait péter dans votre vie, ou qui avez tout fait voler en éclats, hein, qui avez mis un terme à une relation parce que vous n'en pouviez plus, parce que c'était souffrant, parce que vous en aviez marre, parce que c'était une épreuve, parce que c'était trop lourd à porter et que vous avez eu besoin de tout envoyer valser. C'est possible. Ça peut être l'un ou l'autre. Soit c'est vous qui avez été à l'initiative de ça, soit vous l'êtes pris en plein dans les dons et, et là du coup voilà on, on est arrivé au bout mais ça a pu être long ça a pu être éprouvant peut-être que ça a duré dix mois dix ans euh, euh, je sais pas hein, mais là on voit très clairement que dans vos énergies du passé il y a quelque chose là qui euh, qui a eu besoin d'être libéré qui a eu besoin d'être 
accepter euh, des prises de conscience peut-être hein, euh, avec la tour, euh, certaines évidences qu'on n'a pas voulu voir pendant un certain nombre de temps et puis qui nous ont sauté au visage et qui, qui ont fait que une relation s'est terminée. Et euh, avec la 10 d'épée, bon, bah voilà, on est arrivé au bout, c'est une carte de renaissance, tant mieux, mais avec la 10 de bâton, on voit bien que le fardeau a été un petit peu lourd à porter quand même. Des énergies actuelles. Ouh, le diable. Ouh. Bon, vos énergies actuelles, elles ne sont pas top parce qu'il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Peut-être en lien avec ça, peut-être en lien à cette souffrance, à ce choc, je dirais, que vous avez reçu et qui peut vous avoir plongé quand même dans une certaine forme de déprime, de dépression, de, de difficultés psychologiques, émotionnelles, parce que ce 9 d'épée, c'est celui qui n'arrive plus à dormir, c'est celui qui est obsédé par ses pensées, c'est celui qui n'arrive pas à lâcher certaines idées, qui est dans le pessimisme, qui est dans le, euh, euh, la défaite, euh, euh, le désespoir. Hein, très clairement. Donc avec ce diable, c'est quand même tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous entrave, tout ce sous quoi on est, on est sous emprise avec le diable. Il y a quelque chose qui ne nous lâche pas, il y a quelque chose encore une fois qui nous obsède, qui nous conditionne, qui nous contraint. C'est toutes nos limites, c'est toutes nos peurs, c'est toutes nos croyances, c'est toutes nos chaînes en fait avec le diable. Peut-être un signe du Capricorne ici, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, il y a une, une dépendance hein, peut-être dans laquelle vous êtes. Vous n'arrivez pas à lâcher une personne dans votre tête. Vous n'arrivez peut-être pas à lâcher certains comportements, addictions, euh, qui, euh, bah, du coup, euh, vous plongent euh, dans une certaine forme de dépression. Là, j'ai l'impression que vraiment, ce tirage, il s'adresse à des personnes qui ne vont pas très bien parce qu'ils ont vécu quelque chose ici de très difficile, de très lourd, un choc. Et que, du coup, avec ce diable, ils ont bien du mal à se libérer, ils ont bien du mal à euh, briser certains liens, briser certaines chaînes, briser certaines peurs, se libérer de, 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 euh, de quelque chose qui peut être un petit peu, là, euh, limitant hein, avec le diable. Il y a quelque chose qui nous... Il y a une emprise sous laquelle on est, mais l'emprise de nos pensées peut être négative tout simplement. Hein. Ce n'est pas forcément l'emprise d'une personne, mais avec ce 9 d'épée, euh, euh, c'est nos peurs, c'est nos angoisses. Bon, à quoi vous aspirez La 9 de coupe, oui, très bien. Il y a quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Et la 3 d'épée, ouais, je pense que ici. Vous attendez une réconciliation avec une personne. Vous espérez un pardon. Vous espérez qu'un règle ici se réalise. Et ça peut être en lien avec ce qui vous est arrivé. Moi, je pense que là, pour vous euh, qui avez choisi euh, le cristal de roche... Hein, alors peut-être que voilà, vous espérez ici... Euh, une réconciliation avec ce 3 d'épée, c'est la trahison, c'est le cœur blessé. Alors c'est vos aspirations, donc je pense pas que vous aspiriez à avoir le cœur blessé. Vous aspirez plutôt à le voir se réparer ce cœur. Hein. Et avec ce 9 de coupe, il y a un espoir, il y a un rêve qu'on cultive. Alors peut-être évidemment que vous espérez de nouveau rencontrer le grand amour pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir nettoyer cette blessure, pour pouvoir vous sentir de nouveau léger et dans la capacité d'aimer et être aimé avec ce neuf de coupe, hein, bien sûr. En tout cas, il y a une certaine forme d'idéal qu'on souhaite toucher et puis ici avec ce 3 d'épée, une blessure qu'on a envie de guérir. Hein. Et donc peut-être un pardon qui doit être opéré à soi, à l'autre, peu importe, mais... Ici, en tout cas, il y a un espoir que l'on nourrit, qu'on entretient, un rêve qu'on entretient. Alors attention, parce que ça peut être lié du coup à ce passé. On va voir ce qui vient vers vous du coup. 4 d'épée, ok. Avec la 4 d'épée, c'est le temps de repos. C'est le temps de réflexion, le temps de méditation, le temps de guérison nécessaire. La 4 d'épée, elle arrive après ce 3 d'épée qui comme on l'a vu, et la carte du cœur blessée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est le temps nécessaire à la guérison, à l'acceptation, à la prise de recul, à l'immobilisme un peu, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que là, il y a une passivité qui est nécessaire parce qu'on a besoin de repos. Et on a vu ici qu'il y avait quelque chose qui, qui s'était fracassé. Donc, on a besoin de repos parce que notre mental, ici, il n'en peut plus. 
il, est dans, il turbine dans tous les sens et il n'arrive pas à lâcher. Cinq d'épée. Ouais, ouais, ouais. Il y a de l'épée hein, dans ce jeu. Hein. La justice, encore de l'épée. Peut-être un signe de la balance hein, là dans l'histoire, c'est fort possible parce qu'on a quand même beaucoup d'épées dans ce tirage, donc possiblement des signes d'air. Là, ici, il y a un conflit. Bon, moi, je pense que pour vous qui avez choisi ce tirage, vous êtes en train de vivre une procédure de séparation, un divorce, un conflit, il y a une guerre, il y a quelque chose qui, euh, qui a éclaté dans votre vie et qui vous cause bien des tracas, bien des soucis, qui vous limite, qui vous qui vous obsède, on l'a vu, je pense qu'on a besoin vraiment de prendre du recul, de prendre un temps de repos ici, parce qu'avec ce 5 d'épée, notre ego il est blessé, et puis euh, on est en guerre. Hein. Avec la 5 d'épée, c'est quand on veut obtenir la victoire, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix à payer, quels qu'en soient les moyens utilisés. Encore une fois, c'est une carte de trahison, hein. la 5 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté, de, de, de conflit un peu stérile, un peu... Euh, euh, inutile euh, où seul notre ego veut être euh, en fait euh, euh, gagnant dans l'histoire mais à quel prix Donc avec la justice bon, je pense qu'il y a certaines choses certaines vérités à voir peut-être certaines décisions euh, qui doivent s'officialiser, en tout cas il y a un équilibre ici qui est à retrouver par rapport à une situation là, que vous avez vécue qui a été un peu fracassante, soyons clairs hein. Donc, euh, donc, 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 il y a des choses à régler avant de pouvoir parler d'une nouvelle rencontre, je pense. Euh, avec la justice, euh, il y a un verdict qui est attendu, peut-être. Il y a euh, des conflits qui doivent être réglés par la justice, ici. Et donc, tant que ça, c'est pas fait, eh ben, on ne peut pas vraiment non plus être en paix, j'ai l'impression. On, on a du mal à être en paix dans sa tête, là, pour l'instant. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade. Le temps. Ouais, le sacrifice. Là, il y a quelque chose. Euh, bon, il y a une blessure, hein, très clairement, là, pour vous, qui est pas. qui est à vif, hein, encore. Une blessure qui est à vif. Vous avez perdu quelque chose. On a la femme ici. Et on a les illusions. Ouais, il y a certaines vérités, je pense, qui vous sont tombées dessus. Euh, ouais, avec la lumière, je pense qu'il y a une lumière de fait sur une situation, mais que cette lumière, euh, elle est venue vraiment vous, vous faire grand mal. Il y, a, il y a vraiment une vérité ici qui doit être vue, il y a une situation souffrante, hein. je suis désolée, euh, <rire> c'était pas le but du tirage à la base, c'est de voir un petit peu ce qui va se présenter à vous, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même ici vraiment une situation dont vous devez guérir. Euh, Certaines vérités que vous devez voir, certaines euh, décisions qui doivent être tranchées ici, euh, certains conflits euh, que qu'on doit, euh, un ego qu'on doit lâcher ici, parce que tout compte fait, si on reste campé sur cette manière de penser, ça nous détruit quoi. Donc je pense qu'il y a une grosse grosse déception, un gros choc. Ouais, vous voyez, c'est le cœur blessé encore qui ressort là. Hein. La tromperie, ouais. Les masques hein, ici. Je pense que vous avez découvert une trahison et vous n'y attendiez pas du tout. Ça vous est tombé dessus. Que nous dit l'améthyste Changement et ouais, la séparation. Là, il y a quelque chose. Ok, allez. On a l'automne, le détachement, le lâcher prise. L'élévation, le déménagement, l'ouverture, le bonheur et la rivalité. Ouais. Moi, je pense qu'ici, vous avez été trahi. Hein. Il y a eu une trahison, il y a eu de la rivalité, il y a eu des conflits, il y a eu des blessures. Alors, on nous parle de la période de l'automne. Peut-être que vous allez déménager sur cette période de l'automne. En tout cas, les choses vont bouger pour vous. On vous invite à prendre du recul, on vous invite à lâcher prise ici. On vous invite à lâcher prise par rapport à cette situation où je pense qu'il y a de la rivalité, où il y a une, autre, il y a une tierce personne dans l'histoire et, et vous avez un petit peu découvert les choses de manière euh, 
de manière un petit peu surprenante, quoi. Je dis oui. Voilà, les difficultés. Il y a une épreuve à traverser ici avant de pouvoir retrouver un petit peu de paix et d'harmonie. On vous dit de faire preuve du bon raisonnement. Vous êtes protégé ici. Voilà. Il y a la famille qui est là pour vous. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se détruit. Euh, sans doute lié à une tierce personne, à une trahison que vous n'avez peut-être pas vu venir. On vous dit effectivement hein, que de prendre du recul, de lâcher prise, ça ne va pas être facile. Mais c'est aussi comme ça, c'est peut-être aussi en déménageant, en bougeant, en vous ouvrant à autre chose que vous allez pouvoir retrouver un petit peu de paix, un petit peu d'harmonie, un petit peu d'alignement. D'accord Parce qu'on vous parle ici de déménagement. Donc, c'est peut-être en partant, concrètement, hein, je, vous voyez comment cette situation vous parle, hein, mais il y a un mouvement qui doit s'opérer. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous détacher peut-être et réussir à lâcher prise sur cette souffrance qui ressort quand même beaucoup dans ce tirage et ce sentiment de trahison que vous avez eu. Donc, voilà, il euh, y a l'idée là de, 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 de retrouver une certaine forme d'apaisement, de prendre certaines décisions, de trancher sans doute ici certains liens. C'est difficile hein, votre tirage, mais... C'est aussi en avançant, en voyant la vérité, en allant au-delà des illusions, en, étant, en ayant le bon raisonnement sur ce que vous voulez, sur ce qui vous fait du bien, parce que là, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, si vous êtes dans une relation souffrante, stop, voilà. Pensez à votre famille, pensez à votre foyer, euh, euh, mais euh, ça peut être difficile, mais voilà, la paix est derrière ce mouvement, derrière ce déménagement. Voilà pour vous qui avez choisi ce cristal de roche. Écoutez, c'est vrai que c'était un tirage un petit peu compliqué. Parfois, les messages, ce n'est pas toujours les bisounours. Hein. Bon, dites-moi comment ça vous a parlé. En tout cas, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à aller voir l'autre tirage, bien sûr, si toutefois, il peut plus vous parler. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez une guidance personnalisée sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées. Et puis, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà, merci à vous, en tout cas, pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite.